எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன் லாஸ் கிச்சன் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா கேரளாவோட ஆத்தன்டிக்கான ஒரு ஸ்வீட் அதுதான் நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் எதை வச்சுனா பாரம்பரியமான கேரளாவில் எது ஃபேமஸ் அப்படின்னா நமக்கு இது டக்குன்னு ஞாபகத்தில் வர்றது பலாப்பழம் ஸோ பலாப்பழத்தை வச்சு ஒரு சூப்பரான ஒரு அப்பம் அதுதான் அது பேர் வந்து சக்கை அப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மலையாளிஸ் வந்து கேரள கேரளன்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இது வந்து நம்ம ஸ்டீம்டு ஆவியில் வேக வச்சு இந்த ஸ்வீட்டை பண்ண போகிறோன்றதுனால இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ் ஸோ நீங்கள் வந்து காலையில் உங்களோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு கூட நீங்கள் இதை வந்து செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் வாங்க இப்போ அதை பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேனில் நெய் ஊற்றிக்கிறேன் நெய் வந்து இந்த ஸ்வீட்டுன்றதுனால ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு பலாப்பழம் அதை நல்லா உள்ளே இருக்கிற கொட்டையெல்லாம் எடுத்து மிக்சியில் நல்லா மையாக அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த பலாப்பழமே ஒரு ஸ்மெல் தானே இதில் இப்போ நெய்யில் போடும்போது இன்னும் அதோடய ஸ்மெல் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கலக்கி கொடுக்கும் இந்த ஸ்வீட்டுக்கு ஸோ நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த பலாப்பழத்தை நல்லா அப்படி நெய்யில் கலரி விட்டுக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா செம்ம ஃப்ளேவரில் இருக்குது இப்போவே நமக்கு அது சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை தூண்டிடும் பண்ணும் போதே இப்போ இதை நான் சிம்மில் வச்சு லேஸாக வந்து ஒரு கொதி இப்போ வரட்டும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து பலாப்பழம் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம வந்து மையா அதை பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஒரு கப் பலாப்பழத்துக்கு வந்து ஒரு ஒன்றே கால் கப் வந்து வெள்ளம் வெள்ளத்தை வந்து நல்லா தண்ணியில் கொதிக்க விட்டு அதை வடிகட்டி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து பாகாக்கணும் கம்பி பதம் அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை ஜஸ்ட் அதை வந்து டைலூட் பண்ணிக்கணும் வெள்ளத்தை தண்ணியில் கரைச்சி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த வெள்ளத்தை நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கலர போகிறோம் எப்படி நம்ம அல்வாக்கெலாம் கிளறுவோமோ அந்த மாதிரி இப்போது ஒரு கரண்டி வெள்ளம் ரெண்டு கரண்டி அளவுக்கு விட்டுட்டு கிளறிக்கலாம் ஒரேடியாக ஊற்ற வேணால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெள்ளத்தை வந்து ஊற்றி ஊற்றி கலறிக்கலாம் நம்ம பா செம்ம பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் நான் சொல்லவே தேவையில்லை கேமராமேனுக்கு ஸ்மெல்லு தாங்க முடியல இங்கே வரைக்கும் அடிக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் போதும் இப்போ வந்து திருப்பி அதே ஸ்டெப் தான் கிளறிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்பப்போ ஊற்றி கிளறிட்டால் போதும் இது ரொம்ப நேரம் குக் ஆகணும்லாம் இல்லை இது ஜஸ்ட் கொஞ்சம் வந்து நல்லா கெட்டி ஆகணும் இந்த பாகு இந்த பலாப்பழம் எல்லாம் வந்து சேர்ந்து கெட்டி ஆகணும் இப்போது நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்த வெள்ளம் எல்லாத்தையும் நான் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணி ஒரு கலர் கலறிட்டேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஏலக்காய் ஏலக்காய் சும்மா கொஞ்சமாக போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு சுக்கு பொடி சுக்கு பொடி இருந்ததுன்னா அதையும் போடுங்க எப்போவுமே வந்து கேரளா டிஷ்ஷில் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சுக்கு பொடி ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நமக்கு அதுக்காக அது சுக்கு பொடி இல்லைன்னா இன்னும் பிரச்சனை இல்லை ஏலக்காய் பொடி மட்டும் போட்டுக்கலாம் நம்ம வாசனைக்காக இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து அரிசி மாவு போட போகிறேன் அரிசி மாவு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரே ஒன்றே கால் கப் வெள்ளத்துக்கு வந்து முக்கா கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரேடியாக போட்டுறக்கூடாது கட்டி தட்டி ஆகிடும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அதை கிளறிக்கணும் ஸோ அரிசி மாவு போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கெட்டி ஆகிடுது ஸோ இதுக்காக தான் இந்த அரிசி மாவு போட்டது போட்டிருக்கிறது நம்ம வந்து நல்லா கெட்டி ஆகணும் ஸோ நம்ம இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா ஒட்டாமல் வரணும் கெட்டியாகவும் ஆகணும் அதுதான் இதோட ஸ்டேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வச்சுட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த அரிசி மாவு வந்து நம்ம எதுக்கு போட்டோம்னா குழக்கட்டை மாதிரி அது பிடிக்கிறதுக்கு வரணும் கையில் ஸோ பிடிச்சோன்னா இப்படி நல்லா கெட்டியாக குழக்கட்டை மாதிரி வரணும் அதுக்காக நம்ம இதை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நம்மளோட 
சக்கை எப்பமோட மாவு வந்து ரெடி நல்லா வந்து ஆறிடுத்து இப்போ வந்து நம்ம இதை ஆவியில் வேக வச்சு எடுக்க போகிறோம் எதுலனா இலை இலையை வந்து நான் நல்லா கட் பண்ணி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ லேசாக கையில் ரெண்டு பக்கமும் நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ தடவிக்கிட்டு இந்த மாவை இப்படி உருட்டுற மாதிரி எடுத்து இப்படி தட்டிக்கலாம் அடை மாதிரி இப்படி தட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு பெருசாக வேணும்னா பெருசாக இல்லைன்னா குட்டி குட்டியாக தட்டிக்கலாம் நம்ம இப்போ இன்னொரு இலையில் கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இப்படி தட்டிக்கலாம் இது வந்து ஒட்டித்துனா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சமாக லேசாக இப்படி நெய்யை தோய்ச்சிட்டு இப்படி பரத்தி விட்டோன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் பார்க்குற பேச்சுலர்ஸ் கூட ஐ திங்க் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் இது இது ஒன்றும் பெரிய வேலையே கிடையாது பலாப்பழம் இருந்ததுன்னா அதை வாங்கி அரைச்சி வெள்ளத்தோடு கலறிட்டு இப்படி நம்ம ஹெல்த்தியாக பண்ணி இலையில் தட்டி வச்சிடுறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம இதை எப்படி ரோல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி வேணால் ரோல் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்படி வச்சு இப்படியும் மடக்கிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம சப்பாத்தி ரோல் மாதிரி எப்படி நம்ம இப்படி மடிப்போம் இல்லையா அது கூட பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி இப்படி தான் பண்ணுறேன் சிம்பிளாக இதை எடுத்துகிட்டு இப்படி மடிச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த இலையோடு அது வேகும் போது செம்ம வாசனை வரும் இந்த இலையோட வாசனை அந்த அடு அந்த இலையடையோட வாசனை எல்லாம் சேர்ந்து நல்ல செம்ம எம்மியாக இருக்கும் இது ஸோ அவ்வளோதான் இப்படி மடித்து விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி மடிச்சிக்கலாம் இன்னொரு சைடு வேணும்னா இப்படி இது வந்து நம்ம நெய் தடவி தான் இந்த இலையில் வந்துட்டு வைக்கணும் அப்படிலாம் இல்லை வெந்ததுக்கப்புறமா இலை வந்து அப்படியே நல்லா வெந்துடும் இலையும் சேர்ந்து ஸோ அது ஈஸியாக வந்து எடுக்கிறதுக்கு வந்துடும் அதனால் நெய்லாம் தடவணும் அப்படின்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ நம்ம இதை ஸ்டீம் ஹீட் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து இட்லி பானையில் இருந்ததுன்னா இட்லி பானையில் அடியில் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி வேக வச்சிடலாம் நான் வந்து ஸ்டீம் ஹீட் இருக்குன்றதுனால உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக இட்லி வச்சுருக்கேன் ஸோ அடியில் தண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணி கொதிச்சதுக்கப்புறமா இந்த இலை அடைய ஆர் சக்கை அப்பம் இப்படி வேணால் சொல்லலாம் அதை வந்து நம்ம இதில் வச்சு ஆவியில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இந்த மாதிரி எல்லா இலையிலையும் தட்டி வச்சுட்டேன் இப்போ இதை நம்ம ஆவியில் வேக வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஸோ இது வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்து இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் வீட்டில் யாராவது கெஸ்ட் வராங்க அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி அசத்தணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் நான் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் கொதிச்சுட்டு தண்ணி நல்லா இது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் நான் எடுத்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்மளோட சக்கை எப்பம் ரெடி நல்ல சாஃப்டாக எம்மியாக சூப்பராக இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோம் நான் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நாங்கள் கேட்கறதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் எங்கள் வீடியோவை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன் டில் தென் ஸ்டேட்யூன் வித் இன் லாஸ் கிச்சன் பாய்